你怎么可以？程序拿个这么大的蜘蛛吓唬他，然后呢？给他一脚踩死了。女中豪杰，得了吧？什么女中豪杰啊？俗话说得好，买卖不成，仁义在。这下好了，直接投诉，月底的奖金泡汤了。不至于吧？这也能投诉啊？他在宠物进酒店经过允许了吗？再说了，蜘蛛算是危险物品吗？咱还没告他无理取闹呢。对呀、啊，我还没告他无理取闹呢，他凭什么说我？我要找韩总评理去。哎，小姑奶奶，算了吧，顾客是上帝。杨丽，你还说？再说分手啊！哎呦，哎呦，我们不气了好不好？不气了，不气了。哎，好，好，挂了，我马上过去。杨丽，黄峰的人找我，我先去一下。啊。谁找我？哦，夏哥，刚才一个说是环风游戏的人，说他想夜里一点到咱们餐厅吃夜宵，主管拒绝了他，他说他要投诉我们。什么？他现在人在哪？不知道，刚才还在这里。喂，赵总。喂，夏总，你出去见一下客户吧。现在去？是。这可是个大客户，而且是业内最有名的供应商。你们餐饮部必须引起重视。那好，我现在就过去。赵贺，我有急事要先走。这个客人要是回来，不管他提出什么要求，咱们大家辛苦一下，务必答应下来。这些客户，咱们不能惹，知道吗？好，我知道了。我先走了。好。可爱，我必须有个事情要跟你说。这环木公司是个大客户，我非常想留下来。所以我提前跟夏总做了沟通，把非常详细的客户资料给了夏总，希望他能够好好的准备一下。我希望这次我们两个能够好好的配合，把这个客户留下来。结果你也看到了，这餐饮部第一天出了问题不说，接连接到投诉，我真的非常的担心。好，餐饮部的问题我已经知道了。看来我是真的不想说这些，让你再担忧了。但是我现在真的也没有办法。我明白你的难处，何况这也不是你的问题。你明白就好。我还有些事情需要处理，那我先走了。嗯，你先去忙，辛苦了。
。喂，马总。夏雨行，你知不知道你的部门最近出了多少问题啊？我知道，但是这件事情是事出有因，而且……等一下，事出有因？我问你啊，你是不是因为他们是韩元斌找来的人，所以你才……你为什么不说韩元斌是为了整我、啊？他故意找了一些人来刁难蔡英文。你为什么总拿一些有色眼镜来看我？好了好了，不说这些了。这样，你先找个地方出来，我们见面聊吧。我有急事，我在酒店。挂我电话。既然老板这么重视，我就大出去给他们一点福利吧。谁呀、啊？这怎么了？啊，这个是我们酒店为贵公司提供的免费 SPA 券。谁需要 SPA？ 我需要 SPA 吗？啊，不是不是不是，这是我们酒店难为贵公司提供的这个免费福利吗？我写程序写了多少天，你知道吗？我这么多天努力，就因为你敲门，我把水洒电脑上了。啊！先黑屏了，怎么赔我？赔？啊，杨丽是吧？我要投诉你，还要你赔偿我的精神损失费。啊，这好心没好报啊！哎，我去！知道你们闯了多大祸吗？这么大的客户，是韩总辛辛苦苦拉来的。马总。我希望这一次不要再不了了之了。对不起，马总。夏行，我知道我和你之间是存在一些误会的，但是我不希望这件事是因为谁以公谋私、公报私仇造成。你什么意思？你别血有分人。你看看他们是什么态度。还有。昨天出事的时候，夏总都没有在工作岗位上吧？你们三个屡次犯错，确实是应该好好检讨一下。这样，每一个人写一封检讨给我。先出去吧。不是马总，出去吧。谢谢马总，我们一定会交给你的。谢谢马总。赵总，这件事情呢，我会处理的，你也先去忙吧。希望马总真的可以秉公处理。话跟我说吗？说实话，我不信任赵清风。我知道，您一向对赵总有怀疑的，但是我之前说过了，我只在意你，我只帮你做事，其他的我本来就不关心的。谢谢。不过我也希望你能够多小心他一些。知道了，哥，这马总啊，虽然没怪咱，他肯定是相信韩元斌的。你想想看，这一边是拉来了客户，一边是街道投诉。我就说嘛，这韩元斌啊，是好，绝对没安好心。这种时候别多嘴。我不是多嘴，我是担心你啊。你这刚升职，还没立功呢就闯了祸，我怕你啊，很快就迎来了信任危机。闭上你的乌鸦嘴。你就不会说点好话吗？我怎么就没说好话了？我发现你是不是看其他男人都比看我顺眼？杨丽，你怎么说话呢？啊、哦，走吧，走吧，走吧。什么样子？我就知道你在这儿。
，今天的事情这么严重，马总就只是让他们写了个检查，实在是太不像话了。这分明就是在包庇他们。不过，毕竟他才是老板，咱们也没什么办法。可见，可爱他真的变了。是啊，他就是变了，他完全被那个夏雨晴洗脑了。这么严重的事情，他也可以视而不见，实在是太不像话了。云明啊，我有一个想法。不知道该不该说。赵总，您说就是了。事情既然已经出了，倒不如咱们趁这个机会再加一把火，想办法彻底扳倒夏雨晴，永绝后患。当然，这一切。还得看韩总自己的安排。我先走了，韩总也不要太晚这什么情况？今天客人怎么这么少啊？不是，夏总，来了一帮客人，一人占了一张桌子，还什么菜都不点，每个人只知道点啤酒喝，谁来了都哄谁。有这种事儿？服务员，啤酒啊！一桌再来一瓶啤酒。先生你好，我想问一下，他们都是你朋友吗？我朋友啊，怎么了？既然是这样，那几个朋友能不能坐在一桌啊？没那个习惯，我们喜欢一个人一桌，这不太好吧？而且不好，我们是不是消费者吧？有什么不好的？哎哎，看不见这张桌子有人啊？哦，看见了，这是六人桌，你就一个人，我俩分一对面，拼个桌。你是不是老总？你们搁这五星级酒店，管不管？还有没有个先来后到？老子就喜欢一个人坐一桌，怎么了？哎，大哥，哎，行了，行了，行了，行了，你是干嘛的？你是？什么什么干嘛的？告诉你啊，再到时候我报警了。报警？让你报警。哥们儿，你没事吧？哥，完了这怎么办？这，去，我帮你退的。好的，安乐先生，这次真的抱歉了。这次的事件绝对是一个突发的事件，我也不知道这些人为什么会来。我们现在正在调查。好了，韩总，这件事我已经不想再提了。总之，既然让我太失望
，你让我回公司怎么跟公司交代呀？还伤了人，管我当初那么信任你。啊，真的抱歉，安德鲁先生，你放心啊，这一次所有的医疗费用都由我们来承担。好了，别说了，方腿好了没？腿好了，走。夏哥，夏哥，你别走！你别走！我现在是在跟他添乱，你放手！夏哥，你走了我们怎么办？对，我们还靠您呢。哎呦，这大哥也来了。杨丽，你可算来了！夏哥他非要走。就是啊，怎么说也不听啊。给你这个，这什么呀？刚才那帮程序员走之前不是很乱吗？没找到你人，就把这个东西给我了。哎，杨元斌，有什么就冲着我来，为什么要牵扯？为什么要牵扯可爱？牵连之下，牵连可爱的可是你。呀。这个别冲动，你就是为了故意整我，才找那些人来的，对吧？你别冷静，果然是你。那可爱呢？连可爱你都不管了吗？你可笑！不顾及可爱的人是你，我为了留住客户，主动给你示好，你却恶人先告状，可爱你还是这么看不起。海元斌。这全都是你的圈套，夏哥，你这个阴险小人！有本事你打我呀，你个懦夫！别，夏哥，可爱可是我的女人。别动，哥，别，别，夏哥，快。你们这些人真的是无可救药，根本不配待在这五星酒店里面。你不装了是吧？啊！你这个阴险小人！我这啥？这个。小星，你这是长本事了，在酒店公共场所你就敢打人？你没事吧，云斌？我没事。小星，我们现在就开会，你今天必须对你这样的行为给我做出一个解释。各位，今天头条都看了吧？嗯，还有今天的热搜，咱们酒店的局面好不容易才有所好转啊，现在又碰上这样的大危机。酒店打架事件是导火索，所以夏雨晴，你作为总监应该负主要责任。还有韩一斌，你作为公关部总监，现在客户不但流失，还闹上了媒体。你也要负责任。还有杨丽，你明明在现场，为什么不控制事态的发展？出了这么大的事情，我们这二绝不姑息。你们三位，一周时间之内完成工作交接，然后自动辞职。宋总，我有话说。韩总作为公关部的负责人，出了问题理应由他负责，但是。这个客户也是韩总拉来的，而且他的平时工作表现都很好。我建议，这次还是由他来做危机公关。那既然这样，韩总，希望你将功补过，迅速扭转现在的局面。这本来就是我的责任，放心吧，宋总。宋总。嗯，是这样的一个情况，我觉得这件事情还有待进一步调查，因为我发现还是有很多的可疑的点。我是尽可能不参与酒店管理，可是我不能眼看着这样被毁掉。有怀疑可以去查嘛啊！可是这两个人必须走。宋总，别说了，我们走。疯了吧你？我走了，一切都结束了。相信这样，也会一切都风平浪静的。夏雨晴，你以为这样是你家开的，说来就来，说走就走。现在遇到问题就只想要逃避。我告诉你，就算你要走
，也要把所有的问题交代清楚，所有手头的工作交接完以后再说。马总，您的意思是出了这么大的事情，您还要留他们吗？赵总，我不是要留他们，我是要所有的事情都清清楚楚、明明白白。杨丽，你跟夏雨欣两个人停薪留职，做深刻检讨。不必了，我不与小人共事。说。恭喜啊！我张清风佩服，这么短的时间就拔掉了眼中钉、肉中刺，是他太没用了，连第一个回合都撑不住。不过，可爱的态度还是不让他走啊。恐怕到最后也由不得他，他现在想用责任划分来拖延时间，但是到最后。责任还是下雨下，无济于事，不是吗？不管怎么。你怎么来了？我们聊聊。我们俩之间没什么好聊的。我现在只想喝酒。来，喝酒。喝喝。谢谢。你要喝是吧？我跟你喝。马可爱，你别闹了。怎么，不敢？帅哥，遇到美女腿软了吗？跟他喝，不喝不是男人。别给我们男人丢脸，喝喝,喝。什么呀，美女，加油！等等，我们先说好，如果你赢了，我马上走，以后你的事情我再也不管了。但是如果我赢了，你跟我走，我们聊聊。如果是想说让我留在这儿，就不要再说了。我说过
，我不与小人共事。再说了，两月之约很快就会到了。对，两个月的期限确实很快就要到了。但就算时间到了，是走是留也是我说了算。你说你不想跟小人共事，可是自从我来了 JR， 我身边的小人就没有断过。如果我像你一样说走就走了 ，JR 怎么办？的确，你跟 JR 没有什么关系，所以你不用像我这样。但是你甘心吗，夏雨行？这件事情发生的不明不白，你就甘心这么走了？雨行，你不要意气用事了。我真的很需要你，我有心酸。这是魂风游戏的员工，陈乱 C 给养理的。所以你是因为这个，才打了韩元斌？是。在这个酒店里，能针对我的就只有他。不一定。我说过了嘛，因为你是我的人，所以如果他们要针对我的话，肯定会牵连到你的。可是他最近非常反常，反常就是有鬼。可是就算你怀疑他，我们也要有证据啊。这样，明天，明天你就跟我一起回酒店，我们先从回访开始调查。回访？对，从明天开始，我们给环峰每一个人都打电话道歉。我相信。如果那个人也在其中的话，他接收到了我们的暗示，一定会再给我们其他的线索。不过，怎么了？我之前把话说的那么绝对，我现在回去，不好交代。你放心，我自然有我的办法。但是，你要忍一时，退一步，我一定会解决这件事情。你只要相信我就好了。嗯。好了好了，天气凉，把衣服穿起来吧我干什么？我一定会为你争口气的。好，我已经让杨丽跟孙倩去调查了，希望快点有结果。这样的话，你就可以早点回来为我争气哎，先生您好，我们是吉亚酒店的，不知道您对我们酒店有没有什么意见？我们很重视，或者，请问您是否曾经对我们酒店提了意见？啊，我们很重视，想做一下回访。好，谢谢。哎，我这一早上十五个电话，累死我了。干嘛呢？谁忙着呢？没空问电话。我都听到你们对话了，哪有这么问的？切，那怎么办
什么叫您是否曾经对我们酒店提出过意见？我们做个电话回访。你这样只会让别人觉得我们不安好心，别人肯定不会承认了。但是如果你换一种说话方式，说我们为您准备了小礼品，然后谢谢您提供的宝贵意见，这样会不会更好一点呢？这说的一套一套，行不行啊？电话拿来，我来。你好，我们是 JR 酒店客房部。对于贵公司之前在我们酒店入住时的招待不周，我们深表歉意。我们为您准备了一份小礼品，会直接邮寄到环丰公司。打扰您了，还有，谢谢您对我们提供的宝贵意见。谢谢，没什么，那就是举手之劳。嗯，您的意见对我们来说非常宝贵，对我们的帮助也非常大。所以我们准备了一份小礼品给您。说了没什么，我就是看不惯一些人的行为。如果你们真的要感谢我的话，那就寄一份那个国际快递给我吧。我房间里有一个毛绒玩具，那是我从小就带着它，累了它我睡不着。啊，这个东西我有印象，应该在我们公司遗失物品里面。好，我们公司呢现在在泰国进行年会和休假，你帮我快递到泰国的元丰酒店。豪华套房，好吧，这里真的很不错。你们 JR 的人啊，啊，真的有心了。我们 JR 有心。好了，我要下楼了。电话名字你们都有啊，就麻烦你了。好。你都听到了吧？我明白了。他们是看不惯某些人的行为，啊，通风报信，然后咱 JR 的人又安排了他们去泰国的元丰酒店，还是豪华套房。是这个意思吧？对，这应该就是所谓的提示信息了吧？不过，他们要是真的有心的话，为什么不直接说嘛？绕来绕去这，这你就不懂了吧？程序员的思维很缜密的，就喜欢玩什么数字密码，你懂什么？还有，快去告诉马总。你这么研究程序员，你是不是真想找个程序员？滚，就不能干点正事儿？走了。所以，马总。你觉得这件事情可疑吗？确实很可疑。他们有没有说是寄到泰国哪个酒店？哪个酒店？哪个酒店来着？元丰酒店，豪华套房。确定是元丰酒店吗？不会吧？你怎么了？啊，那个元丰酒店是韩式酒店管理公司旗下的一家豪华酒店。什么？马总，所以你现在相信是韩云给你做的了吗？这算是证据吧？我得找他问个清楚。夏雨晴，先别冲动。他本来就一直针对我，现在这逼客人那么气愤的离开这样，去了泰国他们的酒店。马总，我觉得这已经可以说明问题了。那万一韩云冰说他是为了替 JR 补偿自掏的腰包呢？他不可能，你信吗？马总，这么多巧合都指向了韩云冰，肯定跟他有关系。我不是说一定和他没关系。只是，只是我有点不敢相信，他真的会做到这个份上。而且我其实是更需要更多的证据。说到底，你就是不相信这件事情是韩云梅做的，对吧？那你还说什么相信我的话？我当然相信你的话了，但这不是两回事吗？这是一回事。事实摆在眼前，我跟他之间，你务必要选择一个。不是吗，夏雨晴，我都说了，我肯定是相信你的话的。但是，我是需要更多、更确凿的证据，这样我到了韩云冰面前可以理直气壮去质问他，而不是像现在刚拿到一点证据就跑去跟他对峙。那万一结果真的不是他，要怎么办？是不是因为这个人是韩云冰？所以你特别害怕冤枉他，特别害怕伤害你们的感情、啊？我没。
，我再好好想一想吧。你们先出去，这件事情我一定会解决的。听不懂吗？让你走呢，马总。哥，走那么快干嘛？你别急啊！大哥，我觉得你得理解我。我怎么不理解他啊？干嘛？夏哥，我跟你说，所谓初恋猛如虎，你想想，马总再怎么说也是韩元斌的初恋，生气归生气，闹矛盾归闹矛盾，分手归分手，可是毕竟曾经也爱过，不是吗？你让马总突然相信他的初恋是个小人，甚至是个渣，这总得需要个适应过程吧？再说了，马总再怎么强，她也是个女人，不是吗？就是啊，听我媳妇的没错。可是他口口声声说他相信我，现在事实摆在眼前了，他又犹豫不决。有时候真搞不懂女人，尤其搞不懂这个女人。一会儿让你觉得没有你不行，一会儿又让你觉得可有可无。我认识你什么意思啊？今天召集大家开会呢，还是关于环峰游戏公司的事件。经过上一次的停薪留职，夏总已经深刻的认识到自己的错误，所以他今天过来是想要给大家道歉，并且做一个深刻的检讨。关于环峰游戏的事情，是我考虑不周，给大家带来了麻烦，在此向大家。以及整个宅鸭道歉。另外，我会写一份深刻的书面检讨，发到宅鸭的官网上。马总，我觉得这样不妥。他能不能回来，不是由他自己决定，但是让他离开却是由我们酒店高层共同决定的结果
我们这么大一个星级酒店，怎么可以拿领导的决定开玩笑呢？多谢赵总提醒。我决定让夏雨行官复原职，并不是想要推翻什么领导人的决定。大家都知道，如今我们 JR 正是用人之际。夏总之前帮我们 JR 解决过诸多的难题，虽然不能说将功抵过吧，但是也绝对不能成为这件事情唯一的负责人。这么说也对啊，所有的问题出现都是要有时间的堆积，还有机缘巧合的，呃，绝不是应该一个人负责任的。我赞同宋总的说法，没错，责任绝对不能让一个人背。大家仔细想想看，环风游戏公司的这场闹剧，自从他来了我们酒店就没有停止过，现在。他们出了我们这个酒店，去了另外一个酒店，跟那些人相安无事。虽然我现在手头上没有证据可以证明这些事情跟我们酒店内部风气不正有关，但是有一点我是一定认同的，那就是在相等的条件、相等的责任情况下，责任绝对不可以让一个人来背。你们觉得呢，赵总、童总？还有啊，自从环风公司入驻了我们 JR 以后，各个部门都遭到了相应的投诉，甚至连投诉部门都没有避免。如果按照各位刚刚所说的话，我是不是可以认为各个部门的总监都应该受到相应的处罚呢？马总，那您的意思是？我的意思是，要罚大家就一起罚